はいどうもドルドルチョンです本日はですねこちらのナイキさんが出た最新サッカースパイクファントムビジョンエリートダイナミックフィットカラーの FG モデルを紹介していきたいと思いますで、今回はね、えー、マジスタシリーズが廃盤になりまして、こちらのファントムビジョンシリーズに生まれ変わりました。まあ、その前から言うとね、えー、CTR シリーズから、えー、まあ、マジスタに変わり、で、今度は、えー、ファントムビジョンというところで、まあ、ファントムがね、えー、一応、ハイパーベノムファントムと、えー、ファントムビジョンという二つのシリーズでね、えー、発売されるというような形になっております。それではね、早速、機能性の詳細を見ていきたいと思います。まずアッパーにはフライニットが採用されてます。今回のフライニットはですね、本当に薄くて、まあ、触ってみるとわかるんですけど、めちゃくちゃ薄いです。本当にニットの上にポリウレタンシートをペッて乗せただけ。本当にそれだけなんで、めちゃくちゃ薄い。本当にニットの感触がわかりやすい。そんなものになってます。非常にしなやかですね。むしろ耐久性とか、えー、その辺が心編になるぐらい薄いものとなっております。で、また編み方を変えてまして、特にね、圧力のかかりやすい部分、こういったサイドの部分にはかなりね、ニットを細かく編み込んでおりまして、逆にね、ボールタッチとか繊細さを要求するようなところ、足との素足感覚を重要視したいようなところは、粗くニットを編み込んであります。このように編み込み具合を結構変えてあるのが特徴のアッパーともなっております。で、また後部のところはですね、ニットそのままを使っております。ここはね、伸縮性を高めるために、ポリウレタンシートを乗せずに、こういった仕様にしてあります。また今回、えー、オールコンディションズコントロールですね。こちらの方の機能性もちゃんと、えー、完備されております。また今回からはクワッドフィットシステムというのも採用されています。まずオールコンディションズコントロールの方は、まあ、悪天候下でもボールタッチであったりボールコントロールしやすいようなそういった加工が施されているそういった加工となっております。そして今回クワッドフィットシステムに関しては見えますかね中ですね。メッシュが中に採用されてるんですね。えー、正確に言うと、このエリートに関しては、この辺あたりがニットですね。で、中、このサイド部分にメッシュが採用されてます。こうニットが入ってきて、メッシュがこう入ってるようなイメージですね。で、中で本当にソックスのように先まで、メッシュとニットで足をフィットする、包み込むような仕様になっているのが特徴のクワッドフィットシステムとなっております。ちなみにですが、プロとか、えー、どんどん値段が下がってくるにつれて、この採用面積が狭くなっていきます。また今回はゴーストレースシステムを採用されてます。一応ね、中にシューレースがちゃんと通されてまして、これをグッと引っ張ることで、後部の、またはサイドの、特に後部ですね、の調節ができるといったものになってます。そこまで調節機能は高くないんですけども、えー、かかとの濡れ感であったり、まあ、シューズ自体の、まあ、足のブレを抑えたりだとか、えー、シューズの濡れ感を抑えるようなものに仕上がってます。また、インサイド側には三つ絵型のパスパネルが採用されてます。こちら今回柔らかいものではなく、硬いめの素材でできてまして、グリップ感が強いのも特徴です。この三つ絵型のグリップ形状でしっかりとボールをギュッと無理やり止めて、で逆に比較的硬い素材でもできているので、反発性を持たせて、まあ、鋭いパスを出せるような、そういったものに仕上がってます。また足首周りはニットですね。ここに関しては普通にソックスぐらいの柔らかさを持っているものとなっています。非常に柔らかいですね。フライニットの感触ではまた違うような、そういったニットに仕上がってます。またインソールには今回ナイキグリップシステムが採用されています。今まではね、なんかここに横にシューって入ってたりするだけの、ソックスと合わせてちょっとだけグリップが生まれるよっていうようなもんやったんですけども、今回は表面自体にね、少しグリップ性のある、若干起毛されたような、そういった素材が使われてます。また、裏側にはポロンが採用されてます。衝撃吸収剤ですね。高機能衝撃吸収剤を、まあ、適切な位置に配置したことによって、突き上げ感を緩和するといったものになってます。またインソールに関しては一応ねしっかりと両サイドが上がってて、まあ、かかともね多少立体形状にはなってるので、まあ、足にフィットある程度しやすいものにはなってるかなというふうには感じますそして一応かかとヒールライニングの方は軽く起毛させたものが採用されてまして足当たりがいいと他のところはメッシュだったりニットという素材で構成されてますちなみに中底はもうほとんどないようなかなりの軽量仕様となってましてここがね耐久性にどう関与してくれるかっていうのがちょっとポイントとなってますまだ最後、アウトソールですね。アウトソールの方がかなり特殊な形状の、えー、天然芝専用ソールとなっております。まず、かかとの部分ですが、まあ、しっかりとね、ここの部分をこういった形状にしたことによって、シュートとか、えー、パス、そういった止まるという動きでね、ギュッとしっかりと噛むような、そういったものになってます。また安定感を持たせるために、ここにもね、しっかりとブレードスタッドを採用させてと。ターンというよりかは、ぐっと止まる。しっかりと軸足がブレない。そういったかかとに仕上がってます。で、また中足部にはね、一応ディブっぽいものが採用されてまして、で、多少の合成は確保できているものになってます。
、ただあんまり強いもんではないので、基本的にはやっぱ天然芝専用。で、やっぱ試合用で数回使うぐらいのシューズには仕上がってます。で、前足部はターンであったり、ダッシュであったり、切り返し、すべてにおいて対応できる、そういったアウトソールに仕上がってます。しっかりとね、外側の面積を取ったことによって、外側の流れを止めるっていう動きはしっかりと対応できますし、また内側ね、この辺とか、えー、円柱ベース、かつしっかりと下側、ある程度各面積をしっかりと取ったことによって、ダッシュの時にも効きますし、ターンとかそういったところもスムーズな風に動けるようになってます。また一番特徴的にはここですね。このサークル状のグリップブレードスタッドなんですけども、まあ、加速であったり、まあ、減速であったり、すべてに応じてね、対応できる、そういったものに仕上がってます。また、ボールコントロール性もですね、ここのスポットとここのスポット。で、また、まあ、前面のスポットによって、しっかりと足技でのボールコントロールっていうのも、しっかりとできるようなものに仕上がってます。基本的には掃除でグリップ性が高いソールになってますが、ターンとか切り返し、そういったところ、しっかりとターンできるようなものにも仕上がっているので、ソール自体はね、非常に天然芝で使うにはかなりいいソールに仕上がっているのかなっていうふうには感じます。ただまあ安全面とかその辺はね、あんまり考慮されてないみたいなので、どちらかというとハイパフォーマンスを数試合だけ持たせるような、そんな設計になっている印象を受けます。以上でナイキのファントムビジョンエリート DFFG の紹介は以上となります。非常に優れたニット、そしてクワッドフィットシステムのメッシュのね、足を包み込むようなフィット感、そしてゴーストレースシステム、そして最新型のアウトソールと、まあね、まあパフォーマンス自体は非常に高い印象は受けます。ただ、まあ、何回も使えるようなものではないっていう印象も、まあ、同時に受けてますし、まあ、天然芝でしか使えないっていうところもあり、なかなかね、使いどころが難しいシューズではあるんですが、足に合っていて、それでいてね、自分のパフォーマンスを引き出してくれるシューズということであればね、えー、環境さえしっかりと選んで見極めれば非常に強い味方になりそうな、えー、シューズとなっております。まあ、後日ね、えー、しっかりと履いていってレビューの方もしていきたいと思いますので、またね、レビューの方の動画、えー、またブログの方もよろしくお願いいたします。それでは、ファントムビジョンエリート DFFG の紹介は以上となります。ご視聴ありがとうございました。また良ければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回。